Hi friends, good morning. Next video from Dhruva Edutainment and Vidu classes. Friends, this question from first year geology friends that is from unit 8, ecology and environment. What is our question friends? Distinguish between urihaline and stenohaline animals. Friends, urihaline, stenohaline animals madhya bedalu raimu. Friends, here you have to remember two words. What is uri? What is steno? What is haline? Friends, uri means wide range. Steno means narrow range. Haline means salinity or salty con salt content of the water you know friends stenographer what is stenographer means they make the long sentence into short sentences steno narrow so you have to recall it friends okay friends now come to our definition friends. on the base of the salinity tolerance this is important friends on the base of the salinity tolerance friends very 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 important on the basis of the salinity tolerance, organisms are of two types. Friends, on the basis of what means salinity tolerance, neeti lavana gaadatanu tattukune shakti ni patti. On the basis of the salinity tolerance, organisms are of two types. What are they, friends? Urihaline and stenohaline. Friends, this classification is based on the salinity tolerance of the organism. This is important, friends. On the base of this salinity tolerance of the organisms, organisms are of two types. What are they, friends? Urihaline and stenohaline. First, we'll take urihaline, friends. See, friends, uri means wide range or broad. You have to remember it, friends. Haline means what friends? Salty or saline. So they can tolerate wide range. So much change in the salt content. Either they can live in the 1% salinity, salinity friends. They can live in the 30% salinity. So such animals are called as what friends? Uri haline animals. So they have capacity. They can tolerate either the low salinity waters and high salinity waters. See friends. Organisms which can tolerate wide range of salinity are called urihaline organisms. See what is meant by urihaline friends? These are these are the organisms they can tolerate what friends wide range of salinity are called urihaline organisms. See friends, example brackish water animals. You know friends, what is brackish water? It is a mixed water. It is not fresh water. It is not marine water. You know, estuaries have brackish water. There the salinity changes regularly. So the animals which are living in the brackish water are what friends? Urihaline animals. Now come to migratory fish friends. Migratory fish. These are the fish they can migrate from sea to river or river to sea for breeding friends. What are those migratory fish friends? Salmon, Hilsa and Anguilla. See friends, Salmon, Hilsa and Anguilla. See friends here, Salmon and Hilsa are anadromous fish. Please don't write this in your exam friends. You have to write up to this only friends. What are the examples for urihaline animals? Number one, brackish water animals. Number two, migratory fish like Salmon, Hilsa and Eel or Anguilla. Friends, Anguilla means the scientific name of the eel. See friends, here Salmon and Eels are the anadromous fish. This is for MSET and NEET friends. What is anadromous fish? What is anadromous? The marine, the fish which migrate from sea to fresh water are called as anadromous fish. See friends, sea has more salinity. Fresh water has less salinity. So here these fish are tolerating more salinity and less salinity. So because of that they are called as what friends? Urihaline animals. Now, see friends, one more, Anguilla, Anguilla is a catadromous fish, means what friends, it can migrate from fresh water to sea water. So, Anguilla is a fresh water fish friends, at the time of breeding, it migrates to, it goes to what friends, sea water. 
okay that is about the urihaline now come to stenohaline friends now come to stenohaline friends see friends stenohaline steno means narrow haline means salinity organisms which cannot tolerate friends you have to add only not organisms which can tolerate wide range organisms which cannot tolerate wide range of salinity are called sinohaline organisms so these are the organisms they can't tolerate any change in the salinity they cannot tolerate salinity changes in the water those organisms are called what friends sinohaline organisms okay friends example is friend fresh water animals see fresh water animals can live only fresh water only friends they can't live in the marine water now come to second example marine water animals they can live only in the marine water either you have to write like this friends fresh water animals and marine water and separate friends fresh water animals can live only in the fresh water because they have low salinity marine water animals live only in the marine water they have high salinity so they can't tolerate any change in their salinity such animals are called as what friends stenohaline animals see friends see how they are not living in the high range of salinity because of what friends because of osmotic problems see friends many fresh water animals cannot live in sea water many marine water animals cannot live in fresh water okay friends now see friends come to telling medium students friends telling medium students urihaline stenohaline jantula madhya tedalu prayamo friends urihaline stenohaline jantula madhya tedalu prayamo see friends distinguish between urihaline and stenohaline animals see friends నీటి లవణీయతలో హెచ్చు తగ్గులను తట్టుకునే సామర్థ్యం ఆధారంగా ఫ్రెండ్స్ నీటిలో ఉండే లవణాలలో లవణాలు పెరిగినప్పుడు తగ్గినప్పుడు ఆ జీవులకు తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ కొన్ని జీవులు తట్టుకుంటాయి కొన్ని జీవులు తట్టుకోవు సో నీటి లవణీయతలో హెచ్చు తగ్గులను తట్టుకునే శక్తి ఆధారంగా టాలరెన్స్ ఆధారంగా జీవులను రెండు రకాలు చేసాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకటి యూరీ హలైన్ జంతువులు రెండు స్టినో హలైన్ జంతువులు సి ఫ్రెండ్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ది సెలినిటీ ఆఫ్ టాలరెన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ది సెలినిటీ టాలరెన్స్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ది సెలినిటీ టాలరెన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ వాట్ ఆర్ ది ఫ్రెండ్స్ యూరీ హలైన్ అండ్ స్టినో హలైన్ సి ఫ్రెండ్స్ కమ్ టు యూరీ హలైన్ ఆర్గానిజమ్స్ సి ఫ్రెండ్స్ దీన్నే వ్యాపిత లవణీయత అందరూ వ్యాపిత అంటే ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ వ్యాపిత లవణీయత లవణాలు అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ నీటిలో కలిగి ఉండే లవణాలు సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లవణాలే సో మీకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ సముద్రపు నీటిలో ఎక్కువ లవణాలు ఉంటాయి మంచి నీటిలో లక్కు తక్కువ లవణాలు ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సి యూరీ హలైన్ దీన్నే వ్యాపిత లవణీయత వ్యాపిత వైడ్ వైడ్ రేంజ్ ఎక్కువ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ లవణీత అంటారు సి ఫ్రెండ్స్ యూరీ అనగా వ్యాపిత వైడ్ రేంజ్ ఆల్ బ్రాడ్ హలైన్ మీన్స్ వాట్ ఫ్రెండ్స్ లవణీయత సీ ఫ్రెండ్స్ లీ నీటి లవణీయతలో హెచ్చు తగ్గులను తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగిన జీవులను వ్యాపిత లవణీయత జీవులు అంటారు ఫ్రెండ్స్ నీటి లవణీయతలో హెచ్చు తగ్గులను తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగిన జీవులను ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ వ్యాపిత లవణీయత జీవులు అంటారు సో నీటిలో లవణాలు ఎక్కువైనప్పుడు నీటిలో లవణాలు తక్కువైనప్పుడు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా జీవించే జీవులను ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటాం వ్యాపిత లవణీయత జీవులు అంటాం మన సెకండ్ ఫ్రెండ్స్ నీటి లవణీయతలోని హెచ్చు తగ్గులను అంటే లవణాలు పెరిగినప్పుడు లవణాలు తగ్గినప్పుడు తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగిన జీవులను ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ వ్యాపిత లవణీయత జీవులు అంటారు సీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ టాలరేట్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ శాలినిటీ ఆర్ కాల్ యూరీ హలైన్ ఆర్గానిజమ్స్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ మిశ్రమ జల జీవులు బ్రాకిష్ వాటర్ ఎనిమల్స్ సీ ఫ్రెండ్స్ మిశ్రమ జల జీవులు మిశ్రమ జల జీవులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీ అందరు తెలుసు మిశ్రమ జలాలు మనకు మన నదులలో మంచి నీరు ఉంటుంది సముద్రాల్లో ఉప్పు నీరు ఉంటుంది ఫ్రెండ్ బట్ నదులు వెళ్ళి సముద్రాల్లో కలిసే చోటును మనం నదీ ముక్క ద్వారం అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఆ నదులు వెళ్ళి సముద్రాల్లో కలిసే చోటును మనకి నీటి లవణీయత మంచి నీటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది సముద్రం నీటి కంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి రెండోది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది 
సో అక్కడ నివసించే జీవులు ఏ ఎగ్జాంపుల్ దేనికి ఎందుకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ యూరీ హల్ అయిన ఎగ్జాంపుల్కి వస్తాయి రెండోది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సాల్మాన్ హిల్సా మరియు ఈల్ లాంటి వలస చేపలు మీకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ కొన్ని చేపలు ప్రజనన సమయంలో ప్రత్యుత్పత్తి కాలంలో సముద్రాల నుండి మంచినీటికి వెళ్తాయి మంచి నుండి సముద్రాలకు వెళ్తాయి దాన్ని మనం వలస అంటాం ఫ్రెండ్స్ అలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూడు ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ సాల్మాన్ హిల్సా ఈ రెండు కూడా సముద్ర చేపలు ఫ్రెండ్స్ ఈల్ మంచినీటి చేప సాల్మాన్ హిల్సా సముద్రం నుండి మంచినీటి కొలిసి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు సంపర్క కాలంలో ఈల్ మంచినీటి సముద్రం నీటికి పోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో సాల్మాన్ హిల్సా ఈల్ లాంటి వలస చేపలు కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ యూరీ హలైన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సాల్మాన్ హిల్సా వీటిని ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ అనాడ్రోమస్ వలస అంటాం సాల్మాన్ హిల్సా చూపే వలస అని అనాడ్రోమస్ వలస అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఎగ్జామ్లో ఐపీలో రాయొద్దు సాల్మాన్ హిల్సా చూపే వలస అని అనాడ్రోమస్ వలస అంటాం ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అనాడ్రోమస్ వలస అంటే ఇవి సముద్రపు నీటి నుండి మంచి నీటికి వలస పోతాయి సముద్రపు నీటి నుండి మంచి నీటికి వలస మంచి నీటికి పోయే చేపలని అనాడ్రోమస్ చేపలు అంటాం అనాడ్రోమస్ మైగ్రేషన్ అంటాం అట్లా కాకుండా మంచి నీటి నుండి సముద్రపు నీటిలోకి పోయే చేపలని కెటాడ్రోమస్ వలస అంటాం సీ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగ్విల్లా ఆర్ ఈల్ ఫిష్ సో హిల్సా అండ్ సాల్మాన్ ఆర్ అనాడ్రోమస్ ఫిష్ యాంగ్విలా ఈజ్ అ కెటాడ్రోమస్ ఫిష్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా కమ్ టు స్టినో హలైన్ ఫ్రెండ్స్ స్టినో మీన్స్ నేరో హలైన్ మీన్స్ సాల్టీ నీటి లవణీయతలో హెచ్చు తగ్గులను తట్టుకునే సామర్థ్యం లేని అక్కడ తట్టుకోగలుగుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి వెరీ సెన్సిటివ్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమంది సెన్సిటివ్ ఉంటారు కొంతమంది దేనినైనా తట్టుకుంటారు కొంతమంది దేన్ని తట్టుకోరు ఫ్రెండ్స్ సో దీస్ ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఫిమల్స్ సో దే కాంట్ టాలరేట్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద సెల్నిటీ నీటిలో నీటి లవణీయతలో ఏ కొంచెం మార్పు జరిగినా అవి తట్టుకోలేదు ఫ్రెండ్స్ సో లీ నీటి లవణీయతలోని హెచ్చు తగ్గులను తట్టుకునే సామర్థ్యం లేని జీవులను ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం మిత లవణీయత మిత అంటే తక్కువ ఫ్రెండ్స్ మిత లవణీయత జీవులు స్టినో హలైన్ ఎనిమల్స్ అంటాం ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ నాట్ టాలరేట్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సాలినిటీ ఆర్ కాల్డ్ స్టినో హలైన్ ఎనిమల్స్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎనిమల్స్ మంచినీటి జీవులు ఫ్రెండ్స్ అవి మంచినీటిలో మాత్రమే నిశ్వసిస్తాయి వీటిని తీసుకెళ్ళి సముద్రాలు వేసి చనిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సముద్ర నీటి జీవులు మరైన ఎనిమల్స్ అవి సముద్రాలను మాత్రమే నిశ్చిస్తాయి మంచినీటిలోకి వస్తే చనిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ది స్టినో హలైన్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఎంసెట్ బీట్స్ ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఐపీ ఫ్రెండ్స్ యూరీ హలైన్ అండ్ స్టినో హలైన్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ టాలరేట్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సెలినిటీ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కెన్ నాట్ టాలరేట్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ సెలినిటీ కెన్ లివ్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్ అండ్ బ్లాక్ వాటర్ కెన్ లివ్ ఐదర్ ఇన్ ద ఫ్రెష్ వాటర్ ఆర్ ఇన్ ద సాల్ట్ వాటర్ సీ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్ దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ రెగ్యులేటర్స్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్ ఆస్మో రెగ్యులేటర్స్ ఏ న్యూ వర్డ్ టు యూ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్ ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఆర్ ఆస్మో కన్ఫార్మర్స్ సీ ఫ్రెండ్స్ ఎనిమల్స్ విచ్ కెన్ చేంజ్ ఆస్మోటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అకార్డింగ్ టు ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కన్ఫార్మర్స్ సీ ఫ్రెండ్స్ what are osmo conformers they can change their osmotic concentration according to the body according to the environment according to the sun, surroundings entrance parisaralanu batti tama sharira dravala gaadatanu neeti lavaniyatanu maarchukune jeevulu untam friends manu osmo conformers antam atla gaakunda osmo regulators which cannot change their osmotic concentration according to the surroundings they are called as what friends osmo regulators example friends birds and mammals birds and mammals are osmo regulators remaining vertebrates are osmo conformers now see friends some more neat questions salinity what is salinity means salt salt concentration of water friends neat lo unde lavanala gaadatana mana lavaniyata ledha salinity antam friends so deenni dento kolusam friends deeni oka units ppt parts per thousand parts per thousand see friends on the base of the salinity water is of three types manu salinity batti neetini moodu rakalu chesam friends fresh water marine water and brackish water lavaniyatanu batti neer moodu rakalu friends manchi neeru samudrapu neeru misrama neeru ledha manchi neeti jalalu samudrapu neeti jalalu misrama jalalu come to fresh water friends manchi neeti jalalu salinity of fresh water is less than 0.5% or 5 ppt friends this is for m set and neet what is the salinity of the fresh water less than 0.5 percentage or 
less than 5 ppt 5 ppt next marine water salinity of marine water is 3.5 or 35 ppt see friends brackish water salinity of brackish water is between 0.5 to 35 see friends 0.5 to 3.5 what is salinity of the brackish water friends it is between fresh water and marine water 0.5 to 3.5 or 5 to 30 grams okay friends this is what what friends stenohaline and urehaline very very important question friends okay friends thank you good day friends